बैवाज्य असं का बोलले असते विलास नंतर मलाच सगळं सांभाळायचंय असं का म्हणाल्या त्या त्यांना नेमकं काय सुचवायचं होत मनात काय त्यांच्या या सगळ्याबद्दल मला एकदा तरी विलासशी बोलायलाच हवं तोच मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो तू अजून झोपल्या नाही तास बघू कि अगो म्हणजे आता दोन दोन पोरांका सांभाळूच असा तुका म्हणून आपली मदत करू कि बरं झालं बाईनी तुम्ही आला पण माझ्या दोन्ही मुली खूप गुणी आहेत रावी तर शांत झोपली आहे आणि प्रिन्सेस शांत खेळत बसली आहे तर ह्या बाकी अगदी खरा दोघी अगदी तुझ्यासारख्या असत समंजस आता हा विलास बघा ना अजून एक फोन केला नाही बहिणी मी त्यालाच फोन लावत होते अगो आता ह्या टायमात हो विलास आता मोकळा झाला असेल ना त्यामुळे जरा निवांत बोलता येईल अगो बाय दिवसभराचे काम करून दमले असतले ना ते झोपून देस त्यांना किती खूप त्रास देत तुका जा काय बोलू जा ना आता माझ्याशी बोल चला का मका सांगण्यासारखं नाही असं काय हा बहिणी असं काही नाही बैवाजींचा विचार करत होते बैवाजी असं का बोलले असतील काय गो बाय त्या असं का म्हणाल्या की विलास नंतर सगळं तुलाच बघायचंय दरवेळी विलास बद्दल असं अभद्रच का बोलतात त्या अगो जाऊन देस त्यांचा त्यांचा बोलणं कित्याक मनाक लावून घेतस तू अगो त्यांचा तो जमिनीचा व्यवहार तुझ्यामुळे हुकल्यांना म्हणा दोघांका रागिलो असतो उगाच आपली तुका टोमणी मारत राहत त्यांच्या बोलण्याकडे अजिबात लक्ष देवा नको हा तरी वहिनी हे सगळं एकदा विलासच्या कानावर घालायला हवं ना अगो मी काय म्हणते राधा अगो थाई सर आधीच त्यांच्या डोक्यात काय कमी त्रास असता काय उगाच त्यांना आणि किती त्रास मी तसा पण तू अभय भाऊजींका अगदी ठणकावून सांगितलंस ना नाही म्हणा मग काय करणार वहिनी कुठल्या तरी त्या माणसावर विश्वास ठेवून अभय भाऊजी शंभर करोडचं नुकसान करून बसले असते त्यांना काय हो म्हणू मी तू काजा पटणार नाही ना ते का तू कधीच हो म्हणूच नाही मी बरोबरच हाता तसं तर मला विलासच वागणंही पटत नाहीये बहिणी इतका कसला बिझी होतो एखाद्याने त्याच्या कुटुंबाकडे इतकं दुर्लक्षही करू नये उद्या विलास घरी नाही ना आला किंवा त्याचा फोन जरी नाही लागला तर मी गप्प बसणार नाहीये म्हणजे काय करतलस तू मी बाबांना घेऊन जाईन साईट वर उद्या आणि कोणी किती अडवलं ना तरी मी गप्प बसणार नाही हाय हाय बरोबरच असा तुझा बाय ते इले नाहीत ना तर तू खराच जा तुम्ही विजय वर्माच ना हो तुम्ही मला ओळखत नसाल पण मी तुम असली चांगलाच ओळखतोय हो त्या दिवशी स्वतःच्या जीपनी एका जीत जागत्या माणसाला उडवून तुम्ही पळून गेला तो तेव्हाच मला कळालं ह्या नमुना जागा वेगळाच दिसतोय काय सांगतो तुम्ही क्या बोलत होतो का तुम्ही विसरलं वाटत आंबे घाटातला ऍक्सिडंट विलास महाप्सेकर नाव आहे त्याच म्हणजे विजय कोण आहे कुणाशी बोलतोय रे आई माझा क्लाइंट आहे तू झोप पाठक बात करत हिरको हे सब कसे पता हो साहेब त्या दिवशी मी पण तिथंच होतो हो माझ्या गाडीचा थोडा प्रॉब्लेम झाला तुम्ही म्हटलं पुढे जाऊन काय मदत मिळते का बघावा तर काय तुम्ही त्या विलास माफ सगळ्याला उडवलात आणि तिथून पळाला व्हय नाम कसे पता हो साहेब मी तर माझी उदाहरण द्यायला आलो नाहीये मी तर माझ्या कामासाठी आलोय म्हणजे गुन्हा केला तुम्ही आणि ते पोलीस मला पकडून घेऊन गेले हो हा पण मी काही केलं नाही म्हणून सोडून दिलं त्यांनी मला पण साहेब सांगून ठेवते मी तुमचं नाव घेतलं नाही तिथं तुम्हाला वाचवले साहेब मी 
धन्यवाद भाऊ मी मी खरोखर तुमच्या उपकार हो साहेब आपल्याला उपकाराची भाषा कळत नाही आपल्याला फक्त पैशाची भाषा कळते तुम्हाला ब्लॅकमेल करतो तुला काय समजायचंय ना ते समज माझ तोंड बंद ठेवायचंय ना पाच लाख पाच लाख पाहिजेत आपल्याला पाच लाख अरे अरे माझ्याकडे नाही उद्या उद्यापर्यंत वकत देतो तू मस्ती पाच लाख त्या घ्यायचं उद्या येतो मी परत पाच लाख घ्यायला अरे अरे ऐका पाच लाख तुला सांगितलं ना एकदा तुझे पैसे तयार आहेत दुपारी घरी आणि घेऊन जा ते तर मी घेऊ येत मापसेकरांच्या प्रॉपर्टी मध्ये माझा जो हिस्सो असा ना त्याच पण काय ते बघ हा मला ना आता धीर धरवत नाही इलाज नाही मग प्रॉपर्टीची काय ती वाटणी करून टाक ना बर ठरवूया आपण काय ते दुपारी येतो घरी मग बोलू हा येत आहे झाला लाडक्या नातवा सगळा कबूल करून झाला नाही तुम्ही तुमचे हिस्से घेऊन मोकळे वा मी माका खड्ड्यात घाला आवाज कमी हळू आवाजात बोलायचं माझ्याशी तुला जे काय सांगायचंय शांतपणाने मला सांग नाही मी आता शांत राहणार नाही आता ना जात आहे बाहेर जात आहे आणि हे बघ हे फोटो आता जाऊन हे फोटो बाहेर लावत आहे मी ते काय हार घालतोय मग तोंडाने सांगूची काही गरजच नाही त्या राधाला आपसुकच कळेल कैलास वासी इलास मापसेकर नंतर अभय मापसेकर आता प्रॉपर्टी बघणार हे बघ एवढ्या टोकाची भूमिका घेऊ नको संयमाने वाघ जरा संयमाने घेऊ संयमाने घेऊ तू काय पटत सगळं नाही नाही बघ त्या राधा काय अंधारात ठेवायचा ना तर ठेव माझी काय हरकत नाही पण सगळ्या कंपनीचा अधिकार माझ्याकडे पाहिजे नाही हे सगळं मला आज ना उद्या राधाला सांगायचंय पण मी अशा क्षणाची वाट बघते की ज्या क्षणी तिला हे समजेल ना तिथल्या तिथे ती संपली पाहिजे हे आजी तुझा काय तो तू बघ माका नको सांग पण मी आता त्या राधाच्या ओंजळीने पाणी पिणार नाही माका पैसा पाहिजे उभट भरपूर आणि मी आता सुरुवात पण केली आहे सगळ्या प्रॉपर्टीची विल्हेवाट लावू नाही हाच हाच फरक आहे तुझ्यामध्ये आणि त्या विलास मध्ये तो आयुष्यभर या वैभवाची भरभराट कशी होईल याच्यासाठी धडपडला आणि तू लाखाचे बारा हजार कसे होतील याच्यासाठी उतावळा होतोय हे बघ हे जर वैभव तुला हवं असेल ना तर आधी हे मूर्खासारखं वागणं सोड आणि मी जे काय सांगते ते नीट ऐक आता अगं पण ता जमीन माहितीये मला जमीन तू स्वीकणार आहेस ती सुद्धा राधाच्या परवानगीने पण त्याचा सौदा राधा करणार असा सौदा जो आपल्या फायद्याचा लक्ष काय असा तुमचा जाऊन देस आता करपलेली वास लागलेली भाजी कोण खात लय काय अगो चुकला माझा आम्ही थोड विचार करत होतोय ना एवढा कसला विचार करत होता दोन दिवसापासून बघतोय मी तुमचं कामात लक्ष नाही असा 
काय झाला तब्येत बरी नाही असं काय मला वाटतं नक्कीच यांना बरं नसणार आहे कारण पहिल्यासारखी या बडबड पण नाही करत आजकाल अग नाही काय नाही झाला नाही म्हणून काय सांगतो आमका काही दिसणार नाही काय तुमची बावरलेली नजरच सांगता काय झाला खरं काय नाही झाला उगीच माझ जीव जातलो नाही तर मीनल काकू तुम्हाला नक्कीच असं काहीतरी माहितीये जे आम्हाला सांगायचं नाहीये नाही मला काय नाही माहित नाही म्हणून काय सांगत तुमचं कित्याक जीव जातलो ह्या बघा तुमका कोणा काही घाबरूची गरज नाही असा काय झाला खर तर ह्या तुमका नाही सांगलाय ना आतल्या घुसपटान एक दिवस मला काहीतरी होत आता मला त्याची परवा नाही आ लेखा तिला तो अपघात नाही झालो कुंड घालून मारल्या काय काय बोलत तुम्ही या तुमचा तुमका तरी कळता काय चांगलाच माहित बघ आजवर मी खूप खोटा बोललाय तिलाच भलो माणूस होतो त्याच्या जाण्यात आधीच मला दुःख झाला त्यात मी राजनचा आणि बयाजींचा बोलणा ऐकलाय काय बोलता तुम्ही सगळं बयाजीन केला तर यांना माहिती त्याला सगळा माहित त्याला तर या केसशी वाचलात लावून बयाजींकडनं पैसे पण घेतले आहेत आणि सगळ्यांनी मिळून यो डाव टाकलो मिनल काकू काय झाला ना तरी राधा सांगा नको राधा सांगा नको या प्रॉपर्टी साठी मयवाजीने विलास भाजींना गिळलं सुलेखा सुलेखा ए बाय इलस लगेच तातडीने इलस ते थोडा वाट बघू धीर होत नव्हता धीर किती करे अरे माझं पण घर असं आहे नाही इतके दिवस तुम्ही या प्रॉपर्टीचं उपभोग घेतले आता थोडा मी घेतलं तर काय फरक पडतो इलस तुम्ही बरा झाला बर का वाईट तर आपण नंतर बघूया अजिब मस्त चहा टाक बघू माझ्याकडता टाकत आहे पण आधी मला तुमच्याशी बोलू चा आता काय बोलू चा सांगताय ता या बा किती वेळ लागेल ते आधी मला सांग हा टाइम इज मनी ना या भय हा मनी ताच वेळ निघून जाऊच्या आधी मला तुमचं काहीतरी विचारू चा ये वा आलं या काय बोलू सांग का बोलवले साई सर काय विचारू तुला तुका तर पटकन विचारा माझ्याकडे वेळ नसता तुमका जाब विचारू चा असा मका इतके कसे उलट्या काळजाची निघलत तुम्ही हे बाय मला कोडी नको घालू सर आणि किडतेस किती बयो अजिन विलास भाऊजीन का मारू कोणाक सुपारी दिल्याने
<laughs> आता खरी इन्स्पेक्टर ची बायली शोभते माझ्या प्रश्नाच उत्तर नाही असा मग तुझ्या प्रश्नाच उत्तर असा असा की पोलीस तपास चालू आ पोलीस काय ते बघता तू याच्यामध्ये पडू नका मग का सगळा माहिती असा खरा खरा सांगा या सगळं तुमका माहिती होता ना मग हे आयतो आधार तो होण्यापासून तुम्ही थांबवले कितेक नाही हो हे बाय तुला खरं सांगते मला काय एक माहित नव्हता हा सप्टेवर सांगते मला पहिल्यांदा असंच वाटलं की तिला तो ऍक्सिडेंट झाला मग नंतर तपासानंतर कळल्यान की हे सगळं कारस्थान बयोजीच असा तिने तिला आंबे घाटात मारण्याचं प्लॅनिंग केला तपासानंतर कळलं की यो सगळं कारस्थान तिने तिला आंबे घाटात मारण्याचं प्लॅनिंग केलं